For which class? Second class. Okay. How many times? Pura Taragati, Ara Lesson, Panchkunda Manada, Sanchi, and Peace Penal, sir. The Samana Bagan, Samu Bagu, Nil Penendu, Chitaka. Thank you. 
పెద్దగా చెప్పు ఈ పన్నెండు చింతపిక్కలు నలుగురు సమానంగా పనిచేశాను ఇప్పుడు ఈ పని ఈ పంచిన చింతపిక్కలలో ఒక ముక్కలకి మూడు మూడు చొప్పున వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను తీసుకునే ఈ పన్నెండు చింతపిక్కలు వివాజ్యము అంటారు ఈ ఒక్కొక్కరు చొప్పున వచ్చిన వాటిని బాగఫలము వచ్చిన మూడిటిని బాగఫలము అంటారు నేను తీసుకున్న నలుగురికి సమానంగా పంచాలనుకున్నాను కాబట్టి ఈ నలుగురిని విభాజకము అంటారు విభాజము అంటారు ఏమి మిగిలి లేదు ఒకవేళ ఏదైనా మిగిలితే దాన్ని శేషము అని అంటారు He elevated this TLM by showing the activities done by a girl in a day. At, at morning 5.30, she wake up and at 6 a.m. she brushing her teeth and 7.30. Chippu! And 7.30, she wake up and wake up and at 8.30, she going to her school. By this TLM, we will show how the plot is for the future of the plot by first class student. Fourth class pillar, we will be able to do the work of the first class student. కూడిక మరియు తీసివేత సార్ ఇప్పుడు ఈ ఆరో మార్క్ మనం ఎక్కడైతే ఉంచుతామో దానికి సంబంధించి వన్ గా టూ ఈట్లలో ఏవైనా యాడ్ చేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ వన్కి వన్ యాడ్ చేస్తే టూ వచ్చింది వన్ కి టూ లేకుంటే ఇక్కడ మనం ఆరో మార్క్ త్రీ టూ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ టూ కి ఫోర్ గా ఈ టూ టూ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ వచ్చింది అలాగే దీంట్లో తీసివేత కూడా చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకి తీసేస్తాం అనుకో ఇప్పుడు ఫోర్ లెక్ టూ ఈ ఫోర్ లెక్ వాళ్ళు తీస్తే టూ కదా మనకి ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఆన్సర్ దగ్గర ఆరో మార్క్ అదే విధంగా ఇప్పుడు టెన్ లో టూ తీసేస్తాము ట్వెల్వ్ నుంచి టెన్ తీసేస్తాం అనుకో ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉండిపోయింది ఎక్కడైతే ఆ ఆరో మార్క్ ఉంది అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కొంచెం అట్రాక్టివ్ మూడ్ లో చెప్పడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి పిల్లల చేత ఇవన్నీ కౌంట్ చేసి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టిక్ మీద ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక్కొక్క స్టిక్ మీద ఎన్ని షేర్ అయ్యాయి అనే కాన్సెప్ట్ పిల్లలు మైండ్ లోకి ఈజీగా ఎక్కించడానికి సరిపోతుంది ఇచ్చిన టాపిక్ అడిషన్ థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకి సార్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ 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 ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ అది చెప్పు ఒకటే చెప్తాట ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అలాగే మనం ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీన్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి డివిజన్స్ డివిజన్స్ మనం సపోజ్ ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ అన్నప్పుడు ట్వంటీ వన్ స్టిప్స్ తీసుకుంటాం ఇంకేం మిగలేదు కాబట్టి రిమైండర్ అనేది జీరో 
good morning sir these are the measurements measured using fingers and hands the length between the thumb and little finger is known as hand span and the length between the width of the four fingers of a hand is known as finger span and the length between the tip of the middle finger and the elbow is known as cubit and the length between the heel and the toe is known as foot good morning sir first class work well, one day to two days subtraction sir ipudu ee numbers cards ne sir ee number cards lo ee number cards lo pillalki ee number kavalanne ikkada teesukochu sir for example 6 teesukunnaru sir 6 nunchi 3 teesthe 3 sir ala varaku nachi number cards lo nachi number ni teesukori ikkada teesukochu sir subtraction chestunnaru ante this is division machine uh, we prepare the yellow for fourth class uh, chapter is division hello fourth class this is division machine division karam division division question pillal ke edaina gaani samananga panchar ante ee division anedi upayogapadutundi manaki edaina gaani oka question teesukunte ante time divided ayyante kon chapter ni teesukunte aa 10 chocolate ni pillal ke ela samananga panchutam anedi manu deen vara anedi cheppochanamata అది అలాగే టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే టెన్ షాప్లు వేస్తుంది ఐదు గురికి ముందు మనం తీసుకుంటా ఉంటాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కానీ ఇంకా ఫైవ్ షాప్లెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్లా అందరికి మేడి ఇస్తా ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరికి టూ టూ చాక్లెట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి టూ అవుతుంది రిమైండర్ వచ్చేసరికి ఏం మెగలేదు కాబట్టి మనకి రిమైండర్ వచ్చేసరికి మనకి జీరో అవుతుంది దీనివల్ల పిల్లలకి ఎలా సమానంగా పంచాలి ఏంది అనేది మన పిల్లలకి చెప్ప అర్థమైన విధంగా చెప్పవచ్చు అంటే పిల్లలకి అడిషన్ నేర్పించడం సార్ అడిషన్ అంటే సింపుల్ సింపుల్ ఉన్నదన్నా పిల్లలకి అడిషన్ చాలా నేర్పిస్తాం నేర్పి చెప్తాం సార్ ఒక సపోజ్ మనం టూ ప్లస్ త్రీని అడిషన్ చేసి చూపిస్తాం సార్ పిల్లలకి అంటే టూ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ ఇందులో టూ మార్బుల్స్ వేస్తాం సార్ టూ మార్బుల్స్ ఇందులో టూ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ ఇందులో త్రీ వేస్తాం సార్ వన్ టూ త్రీ మొత్తం సార్ ఇది ఈజీ కోల్డ్ వచ్చేసేసి టూ ప్లస్ త్రీ ఈజీ కోల్డ్ టూ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజీ కోల్డ్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లే వే మెథడ్ ప్లే వే మెథడ్ సార్ ఇప్పుడు కారణాంకం అంటే ఒకటి ఒక సంఖ్య ఏ సంఖ్య విశేషంగా భావించబడుతుందో ఆ సంఖ్య అది ఆ సంఖ్య యొక్క కారణాంకం అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి యొక్క కారణాంకం ఒకటి సార్ అది కేవలం ఒకటి చేతనే భావించబడుతుంది ఆ విధంగా సౌండ్ ఇప్పుడు ఏ సంఖ్య అయితే భావించబడుతుందో ఆ విధంగా దీని నుంచి ప్రధాన సంఖ్యలు మరియు సంయుక్త సంఖ్యలు అన్న భావన కూడా తీసుకురావచ్చు సార్ ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటి మరియు రెండు సార్ ఆ సంఖ్యకు ఒకటి కాకుండా ఎడిషనల్ ఇంకో నెంబర్ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ అని ఏదో ఒక నెంబర్ చే భావించబడుతుంది అదే నెంబర్ ఆ నెంబరే ఆ నెంబర్ దాని యొక్క ఒకటి లేదా దానికి అదే కారణాంక గల సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలుగా చూపిస్తాం అట్లాగే రెండు మూడు నాలుగు తీసుకున్నాం దానికి ఒకటి రెండు దాంతో పాటు మూడు ఉంది సో వీటిని సంయుక్త సంఖ్యలుగా చూపిస్తాం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ గల సంఖ్యలని సంయుక్త సంఖ్యలుగా చూపిస్తాం దీంట్లోనే ప్రధాన అంకెలు సంయుక్త సంఖ్యలు చూపించవచ్చు ఆరు 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 యొక్క కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు సో ఇది ఇది ఒక సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది ఏడు అనేది ఒకటి ఏడు రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ప్రధాన సంఖ్య అవుతుంది ఉపాధ్యాయులు ఇది మూడవ తరగతికి సంబంధించినది ఇది మన చుట్టూ ఉన్న ఆకారాలకు సంబంధించినది ఇది ఏఐఈలో ఒక భాగం అట్రాక్టివ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక భాగం ఇది వర్కింగ్ మోడల్కి సంబంధించింది నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఇది పిల్లవాడిలో ద్విమితీయ లేదా త్రిమితీయ ఆకారాలను పిల్లవాడి భావనకు సంబంధించినది మేము పెయింట్ చేయబోతున్నాం ఇది ఒక్క ఇది మూల్యాంకన ఎవల్యూషన్ కూడా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్క విద్యార్థిని పిలిచి మూ మూడు క్వశ్చన్లు వేసేటప్పుడు స్విచ్ని ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఇది ఆకారంపై అయితే ఉందో ఆకారం టూ డి సంబంధించిందో త్రీ డే త్రీ డైమెన్ సంబంధించిందో కూడా పిల్లవాడు చెప్పడానికి సమ పిల్లవాడు చెప్పగలుగుతాడు
ఇలా ఒక్క విద్యార్థిని మూడు లేదా ఐదు క్వశ్చన్లు వేసి ఎవల్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని టీఎల్ఎం గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ మోడల్ నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది బ్యాటరీ కొనస అయినంత వరకు ఇది ఒక బాగా హారి అంత చిన్న పిల్లలకి నాలుగో తరగతి పిల్లలకి వాళ్ళు గుణకారం వ్యవకాలం సంకలనం నేర్చుకొని మూడో తరగతి నేర్చుకున్న తర్వాత నాలుగో తరగతి వస్తారు వాళ్ళకి బాగా హారం అంటే ఏమిటి దాని మీద అవగాహన అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ బాగా హారం అంటే ఒక లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ని ఒక ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేయమే డివిజన్ సో మనం ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇదివరకే మనకి ఈ సంకలనం వ్యవకలనం గుణ గుణకారాల మీద అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వాటి గురించి మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది థర్టీన్ బై త్రీ అంటే పదమూడు బై మూడు ఈ పదమూడు బై మూడు అనేది ఈ పద ఈ మూడు అనేది ఈ పదమూడుని నాలుగు భాగాలుగా విభజిస్తుంది అంటే అక్కడ నాలుగు సమూహాలు వచ్చాయి ఇక్కడ ఈ నాలుగు సమూహాలని మనం పిల్లలకు అర్థమయ్యాక అర్థమయ్యే విధంగా ఈ స్టిక్స్తో మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ నాలుగు సమూహాలు వచ్చాయి సో మూడు నాలుగు పన్నెండు ఒకటి ఆ ఒకటి అనేది ఏమవుతుంది ఆ ఒకటి అనేది రిమైండర్గా ఉంచబడుతుంది సో ఆ రిమైండరే ఈ యొక్క శేషం కనుక ఈ విధంగా మనం బాగాహారాన్ని పిల్లల్లో అవగాహన పెంపొందించి వాళ్ళకి భావనలు అనేవి మనం కలగజేయచ్చు